Alô, amigos. Rede Brasil de Televisão, 22 estados da federação. Nós vamos construir aqui agora uma pequena ilha, que em português correto significa uma ilhota. O RB Notícias Especial, Especial é uma ilhota neste mar de corrupção, neste mar de desorganização, neste mar de crise política e de crise econômica. Nós vamos falar sobre o prazer que eu diria que é milenar. Quer ver? Não, não é. Esse prazer é bíblico. Um dia, a Imaculada Conceição, mãe de Jesus, disse para ele o seguinte, olha, nós temos um casamento no próximo sábado lá em Canaã, e aquela prima nossa vai se casar, eu gostaria de me encontrar com você lá. Ela deve ter dito isso ao seu filho. Aí seu filho foi. Quando ele chegou no casamento, a mãe estava lá. Naquela época, o vinho que era servido vinha em ânforas, aquelas coisas de barro, grande, da Grécia, vinha de barco. E servia-se o seguinte, o melhor vinho era no começo, porque o cheiro tinha paladar para degustar, coitado. Da metade do casamento para frente, eles davam um vinho de terceira, até porque o cara já não tinha mais paladar e outras coisas também. Pois bem, o que, que acontece? Mal começou a festa, o fornecedor de vinho não trouxe a contrapartida estabelecida. E o vinho que estava lá, que era pouco, acabou. Isso era uma vergonha social. A mãe chega para o filho e fala, meu filho, está faltando vinho. Aí Jesus foi lá, pediu para os caras encherem de água essas ânforas e falou, pega aquele pau ali, aquele... faz assim em cada coisa. Aí fez assim em cada coisa e foi feito o milagre do vinho. As pessoas, os ateus, dizem o seguinte, não, aquilo lá é que o barco da, da Grécia fez uma borra no fundo do negócio, aí pôs água, mexeu, virou vinho, não vira vinho. Borra não vira vinho com água. Até porque os convivas ficaram assustadíssimos. O vinho melhor, naquela circunstância única, foi servido depois, no lugar do vinho ruim. Bom, mas como se isso não bastasse, eu vou ser rápido agora. Quando Jesus teve o seu último contato comunitário aqui na Terra, foi a última ceia. O que que Jesus usou? Pão, o que mais? Leite de cabra? Não. Mel? Não. Leite de cabra era muito popular na época. O mel era popularíssimo no mundo antigo. Jesus escolheu o vinho, e mais do que o vinho, Jesus escolheu o vinho para representar o seu próprio sangue. É por isso que vamos falar de vinho hoje, nesta época do ano. O, o vinho, ao longo do tempo, teve lá a sua jogadora. Quem, quem entende desse negócio é o seguinte, aqui em São Paulo tem um clube. Imagina você que aqui tem um clube do vinho, aonde eles chegaram, né? E nós convidamos o Marco Antônio Fernandes, que é presidente da Dionísio Clube do Vinho, que foi fundado em 2001. É um prazer, uma honra tê-lo aqui. Por que, que vocês fundaram o Clube do Vinho? Bom, primeiramente, agradeço, tenho uma felicidade imensa estar ao seu lado, um ícone, uma referência no mundo jornalístico. Muito obrigado. Muito obrigado. E a oportunidade de falar com seus telespectadores, formador de opinião, e apreciadores de vinho. O, o clube foi montado em 2001 pelos argentinos que vieram aqui no Brasil e criaram um clube que lá já existiam. Mas só que o brasileiro ainda não estava acostumado com essa situação de ter clube. O que, que era um clube? Principalmente vender vinho online. E eles criaram, existiu durante três, quatro anos, se não me falo a memória, e aí não aguentava porque a pessoa ia e voltava não deu uma continuidade adequada. Foi quando, eu tinha uma outra empresa, nós adquirimos o Dionísio Clube. E daí para frente nós começamos a fazer o trabalho do Dionísio, em todo sentido, a cultura do vinho. Foi assim que nasceu do, o Dionísio Mas vocês Clube. também têm uma, além da atividade cultural, vocês têm uma atividade comercial também. Sem dúvida. Vocês é, vendem online vinhos brasileiros, e também no atacado. Sim, o clube funciona... Da seguinte maneira, é uma, é uma confraria estabelecida, como foi dito, há 14 anos, ela, ela traz para o associado o vinho, compra vinho para o associado, o, vinho não, o, o associado não precisa entender de vinho quase nada, porque nós temos uma curadoria que faz a seleção dos vinhos no seu melhor custo-benefício e manda para o associado. E o associado, além de receber os vinhos todo mês, diferentes, nacionalidades diferentes, ele recebe ficha técnica... Ele recebe indicações de harmonizações. Ele tem um vídeo no site do sommelier falando do vinho que ele recebeu, que fala da cor, do, do olfato, do paladar, 
da harmonização, do produtor, da terra, do terroir que a gente fala. Então, tudo isso o associado tem tranquilamente, sem ter que se preocupar em chegar numa uma loja e falar, como que eu vou comprar um vinho? Eu não sei ler vinho, eu não sei ler um rótulo. O é, que, que vai harmonizar com o quê? Nós fazemos tudo isso para ele. E depois tem as outras atividades, que nós temos o, as viagens enogastronômicas para fora do país, visitando vinícolas internacionais. Nós temos os jantares harmonizados com sommelier todo mês. Nós temos cursos de vinho, tem uma loja virtual de acessórios do mundo do vinho. Então, decanter, taças, vários tamanhos, abridores, malas para viagem, adega, kits, tudo sempre voltado ao mundo da enogastronomia. Isso vocês abrangem o país inteiro? O país inteiro. Há 14 anos nós temos cliente do Acre até lá no sul, no finzinho lá do Rio Grande do Sul. A gente atende, já, já enviamos mais de 6 milhões de garrafas de vinho a todos os nossos Nossa. associados em 14 anos. Agora, Marco Antônio Fernandes, presidente do Dionísio Clube é, do Vinho. As pessoas que estão nos assistindo agora e que vão usar o vinho daqui a pouco na ceia de Natal, geralmente a gente fica sabendo de vinho quando algum bacana rico usou. Mas o vinho não é só Petrus, é Petrus? Petrus. É, Petrus. Quanto custa hoje? Mil? Depende da safra, pode ser de 5 a 30 mil reais. reais. Tá bom. E tem um, chama-se Chateau de Cannes. De Cannes. De Cannes. É. Que ele é licoroso Isso. e que se toma depois da refeição com, com uma bolachinha, coisa e tal. Isso também é caro. Bastante caro. É, é 375 ml, hoje dependendo da safra pode custar aí 4, 5 mil reais. Tá bom. Mas esse negócio desse vinho, isso aqui é só para quem? É um grande colecionador, Isso. é uma pessoa que tem uma adega especial em casa. É, o nosso caso aqui, o seu caso, é o seguinte, é que existem graduações de vinho. O Marco Antônio Fernandes, ele disse que o vinho não pode ser nem bom, nem ruim. Ele disse que o vinho é o vinho, cada um tem a sua característica. Por exemplo, tem várias qualidades de uva. Cada qualidade de uva gera um determinado tipo de vinho, né? até a champanhe lá. Uma coisa que eu nunca entendi, Marcantor, é o seguinte. Aqui passa um rego d'água. Hum. Aqui é a champanhe. Aqui dá uva para fazer champanhe no mundo inteiro, que foi criado lá na França, por causa dessa região, que é aqui que chama champanhe. Do rego para lá, não dá nada. Como é que pode uma coisa dessa? Porque essas vinícolas, elas têm um território específico, né? Não, é que, como você falou, e falou bem a história do vinho, elas são milenares, então lá atrás os plantadores de uva foram observando os terroirs. O que é o terroir? É terra, clima, é, é, o vento, a insolação, é uma série de coisas que faz com que a uva produza bons vinhos. Provavelmente, do lado de cá, na época, perceberam que a uva não se dava muito bem porque devia ter um, uma, um vento muito úmido, pouca insolação, o terreno pobre de substâncias, resolveram plantar mais para aquele lá. E é uma área de champanhe que dá mais vinho branco e espumantes. Tem vinho tinto, mas o forte ali são para as uvas brancas, que e, fazem isso. Especificamente. É. Você falou de uva, só vale ilustrar. Um dia de, desculpa, um dia desse eu soube que tem uma uva que chama-se Malbec. Imagine, eu pensei que Malbec fosse uma marca de vinho, um rótulo. Não, é uma, é uma uva que chama Malbec. É. Nós temos hoje no mundo 10 mil tipos de vinho, de uva, perdão. 10 mil, mil tipos de uvas. 50% disso é para produzir, é produzir vinhos finos. Os outros 50% são, pra, são comestíveis de uvas e vinhos de, de mesa. Dessas, você imagina que na Itália tem 349 tipos de uvas, na Espanha são 390 e na Grécia, 420 tipos de uva para fazer vinho. Você imagina o um mundo de uvas que existem para fazer vinho. Agora, vamos aos três principais produtores de vinho na Europa. E vamos, vamos colocar, depois da Califórnia, vamos colocar agora só a Europa. O Marco Antônio vai dizer os três principais países e qual é o que o, que o Brasil importa mais. Daqui a um minuto com Marco Antônio Fernandes. Voltamos à nossa ilha do prazer, nesta época do ano. Porque tudo quanto é rádio, jornal, televisão, só fala da crise. Impeachment para cá, impeachment para cá. Olha aqui, aproveita a sua vida, porque 
sabe? Isso tudo vai passar, o Brasil, é você que vai, vai vamos, vamos, vamos degustar um bom vinho hoje. Eu sempre achei que a França era um grande produtor de vinho, tá certo? O maior produtor de vinho é a Espanha. A Espanha? A Espanha. A França é o maior bebedor de vinho. Ah, é? É. Se você quiser, eu posso falar os números dos, do, do consumo. O, a França, segundo a pesquisa, ela consome 54 litros per capita, a Espanha 51, depois a Itália 50, aí depois vem Portugal, Suécia, é, Estados Unidos e vem todo. O Brasil está lá, no grupo de 20, nós estamos em 19 lugar, com 2 litros per capita. Brasil? Brasil. Os argentinos, nossos vizinhos, 34 litros Mas, per capita. Mas para tomar vinho serve esse, esse povão que está aí? Não, e detalhe, eu estou no mercado de vinho há 34 anos. Quando eu comecei, o Brasil consumia 0,8 litros, sendo que 70% era vinho de garrafão. Passados os 34 anos, 34 anos, nós estamos em 2 litros, de 0,8 para 2 litros. Isso dá 0,04 litros por ano. Nós estamos ainda gatinhando muito no, em beber vinho. Agora, Marcão, você falou no garrafão ainda... Lá no meu estado de Minas Gerais, e eu sei que no Rio Grande do Sul, em grande parte, ainda funciona o garrafão. Em Minas eu tenho certeza absoluta que eu sei das pessoas que compram, então, jeito de compra. Geralmente, quem bebe vinho é a dona de casa, principalmente em época de festa como agora, e o chefe de família. Né? Os adolescentes que estão ali no, 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 são mais para frente. Então aquilo dura um tempo grande. E é, é bebível? É. é não bebível. São Roque. Eu tava, eu tava, vou te dar um exemplo. Eu tive recentemente em São Roque e São Roque tem garrafão. Tem. Eu, eu vi garrafão lá em São é Roque. É verdade. O nosso amigo Góes, um abraço para o Góes, ele produz ainda garrafão, que ele era muito forte em garrafão há muitos anos atrás, mas é muito pouco agora. O, o garrafão, é, ele veio de uma época que servia uma família inteira né, o vinho com um garrafão. Você imagina você ter que colocar cinco, seis garrafas de vinho na mesa, então o garrafão era muito prático e as uvas mais simples. A produção de vinho no Brasil antigamente era bem simples, hoje está bem sofisticado. Mas se produz muito menos hoje vinho de garrafão, muito menos. Agora, é, a, a, a entrada de vinhos no Brasil com custo-benefício é muito grande, tem bastante vinho muito bons, que você não precisa tomar esses vinhos mais simples, você pode avançar e a se aventurar uns vinhos melhores de 15, 20 reais. O, o vinho é procura o fio, porque a, o grande produtor de vinho que nós temos aqui, segundo eu estou informado, é o Rio Grande do Sul. Isso. Né? Por que, que não tem vinho no Nordeste, por exemplo? Tem, tem? claro, tem. É. Hoje os produtores abriram o leque, estão em vários lugares, tem São Paulo, Paraná, Bahia, Pernambuco, só que lá o, o terror é diferente, então... As uvas para lá são vinhos mais elaborados ou, ou vinhos brancos. As espumantes no Brasil saem tudo do norte e nordeste. E, e, e o que, que é o Prosecco? Que de uns tempos a esta parte, a gente ouve as pessoas dizerem. Hum. No casamento da minha filha, nós vamos servir Prosecco, como se fosse uma coisa do outro mundo. E outras pessoas também se referem a esse Prosecco como alguma coisa boa para se degustar com, com, com outras pessoas. Ah, na verdade, o, o que, que é o Prosecco? Então, na verdade, o, o Prosecco é uma espumante. O Prosecco é o nome de uma uva, que é a galera, que é produzido a espumante em uma região lá do norte da Itália, que é uma região própria para produzir esse tipo de uva. E dentro dessa área existe uma, uma outra área mais específica, que produz as mais tops, que seriam as espumantes mais top. Vamos imaginar uma viúva glicô da região de Valdobiário. O, o, o Marco Antônio Fernandes, o negócio é o seguinte, o... quer dizer que o champanhe, ele é daquele jeito, porque a uva é daquele jeito, não é porque colocaram gás na garrafa, é isso não? Não, esse é o processo de fermentação, por isso que ele fica... Um pouco... Mas não tem nada de botar gás lá para poder fazer... Não, 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 aquilo é, é da própria... É da fermentação. É da própria... Ah, é, é um... Se coloca para dar um equilíbrio, né? Mas não da forma como as pessoas imaginam que... Pra... Como se é um refrigerante, não é? Já que você falou em refrigerante, é, é de bom tom tomar vinho com um pouco de água? Por exemplo, eu já observei aqui no Brasil que as mulheres aqui no Brasil 
não tomam vinho quando sai da garrafa. Elas colocam um pouquinho de água. É de bom tom, não é de bom tom? Água no vinho? É, não pode, né? Não, é a mesma coisa colocar como de gelo, né? Hum. Uma heresia fazer isso daí. Se toma-se sim vinho e um copo de água, para você não ficar muito alegre rapidamente. É, ou você se alimentando enquanto bebe, mas pôr água no vinho jamais. Se você pega um vinho, imagina pegar um vinho de 500 reais e pôr água, meu Deus do céu. Agora, Marco Antônio, fala para mim o que lhe ocorre agora de uma grande marca de vinho francês. Eu quero lembrar, não consigo, mas sei que você vai falar para mim. Grande marca, qual é a, a, a grande a marca? mais cara? É. Como é contigo? É isso aí. O... Uma vez, o Brasília, o diretor da Globo em Brasília era o Afonso Arinos de Melo Franco. E o Boni e eu estávamos lá a trabalho e fomos jantar com o doutor Ulisses Guimarães. E havia sido proposto ao doutor Ulisses que naquela noite ia ter Romandê Conti. Você acredita que o cara trouxe três garrafas da França? Nossa. E o cara ela chegou com esse negócio em Brasília como se fosse um, um neném, neném, como se fosse um bebê, entendeu? E aí, a grande decepção da vida deles. Como eu vi, quando eu vi que aquilo era uma coisa muito cara, eu falei, não quero o meu, pode beber do meu, eu vou tomar uma Coca-Cola, eles quase me bateram. <risos> Mas eu vou perguntar para você o seguinte, você sabia que o presidente da Romania Conti esteve no Brasil Sim. recentemente. Eu volto com o Marco Antônio Fernandes daqui a um minuto. Eu estou aqui com o Marco Antônio Fernandes, que é presidente da Dionísio Clube do Vinho, fundado em 2001 aqui em São Paulo. Daqui a pouco eu vou dar todos os endereços para você de qualquer parte do Brasil. Nós estamos em 22 estados da federação e você vai se interessar porque lá... Tem a parte cultural, tem a parte comercial, tem a parte de tudo. Pois bem, eu soube que o presidente esteve no Brasil e foi ver a adega de um brasileiro, um político. de um político aqui uhum. de São Paulo. Uhum. E chegou lá e descobriu que, que, que nessa adega tinha garrafas. Que nem ele tinha. Que nem ele tinha. Você vê o amor do vinho. Com o pai. Isso deve ser coisa de... O cara deve ter guardado isso aí. Colecionadora. 20, 30, 40 anos. Se imagina o patrimônio disso daí. Eu tive recentemente, o ano passado, na, na França, e eu estive visitando uma loja de vinho lá na, na, na chama Galeria Lafayette, e tinha lá exposto a uma garrafa de Romane Conti, safra 2006, por, do, por 20 mil euros, 80 mil reais. E o que, que faz? Isso é o mercado que dá esse preço? Não. É, é uma história. O, você tem uma ideia? Quando eu conheci essa, esse, esse produtor, que eu trabalhei numa importadora que trazia esse vinho, eu tinha, isso foi em, dois, foi em 94, eu recebi um, um, um livro, é, de, um manual, um almanac um deles, que tinha toda a história da, da família, e tinha na capa um, um dizer... 11 séculos produzindo vinho. 11 séculos. Um terroir pequenininho, uma tradição de pai para filho e da família, é único. Então, é um vinho diferenciado, singular, que vale o preço que ele é. Agora, o, o, o paladar desse vinho é de cada um, né? Isso daí não dá para a gente discutir. Mas é o valor que é, só tem ele naquele lugar... O vizinho não produz o mesmo vinho que ele produz, a técnica dele não é, não é passado de pai para filho há tanto tempo. Então, o custo desse vinho é, passa a ser essa, esse valor que parece até inaceitável. Né? O, o, o... Marco Antônio, periodicamente a gente vê no jornal dizendo o seguinte, olha, fulano de tal foi para Paris, para Itália, para Espanha, para Espanha, porque ele vai participar lá de uma degustação como convidado. Aí se põe os vinhos todos lá e os neguinhos que são especialistas, bebem aqui. O sommelier não é um especialista de sabor, né? O sommelier é o cara que entende de vinho para me servir o vinho, é isso ou não? Não, ele é a pessoa que julga o vinho. Ele tem é, também? É, o enólogo é o que o produz, ele está ali em campo acompanhando a, a evolução da, da uva, produzindo a uva, a, o vinho, ele está vendo o, a evolução do vinho na, no tonel. 
Mas o sommelier, o papel dele é outro. Ele é que avalia e, e leva um vinho para uma, uma premiação ou não. E ele seleciona o vinho para uma importadora, ele seleciona um vinho para um restaurante. Enfim, ele tem várias funções e ele entende muito de vinho. O enólogo ele entende de outra forma, da produção do vinho, que o sommelier também sabe basicamente como faz. Muito bem. O, uma das grandes resistências que a cultura do vinho enfrentou uhum. foi o mercado norte-americano. Muito tempo foi abastecido por vinhos de Portugal, aqueles vinhos mais amarelinhos, mais, mais, mais simplesinho. São Mateus, qualquer coisa assim. Aí, de uma hora para outra, a Califórnia, que é o maior estado, é o estado mais rico do mundo, a Califórnia é o estado mais rico do mundo, começou a produzir vinhos e vender para o mundo inteiro. Né? Foi uma reviravolta. Levaram as... Como é que chama muda? Não é muda que chama... É, é só pode ser muda, né? Quer dizer, eles devem ter pego essa muda em algum lugar Sim, é... e levado para lá, é. cultivado. Como foi feito também no Brasil. Há, há 34 anos, os, os vinhos aqui no Brasil eram muito simples. E os, ainda bem que os produtores nacionais acordaram, começaram a investir e produzir bons vinhos. Então começaram a trazer novos, novas uvas, novas videiras, trouxeram novas máquinas, investiram em tecnologia, trouxeram enólogos de fora, que a gente chama de winemaker. E hoje nós temos vinhos competitivos ao mundo. Nós encontramos nossos vinhos em prateleiras do mundo inteiro. Vinhos premiados, vinhos nacionais premiados, graças a todo esse trabalho que não foi da noite para o dia. Isso se demorou há mu muitos anos, mas nós chegamos lá. Agora, uma coisa que eu nunca entendi é o seguinte. Eu li recentemente uma notícia de que o senhor fulano de tal, no Rio Grande do Sul, tinha contratado o senhor Beltrano, na Europa, para que ele viesse dar um aperfeiçoamento na produção dos seus vinhos. Tem gente que sabe fazer isso? Que de fora vem aqui para... Tem, eu tenho... Eu conheço bastante produtores lá no, no Rio Grande do Sul. Em especial, eu tenho um amigo, que é a Miolo. Parabéns para vocês. Eles trouxeram um grande enólogo, muito... Ele é, ele é muito especializado em produção de vinhos. E foi ele que deu uma viravolta nas produção, na produção do vinho lá no Rio Grande do Sul, especificamente dessa vinícola. Esse, esse, esse enólogo, esse winemaker, ele praticamente, conversando com a gente, ele falou que ele mora no avião, porque ele atende outros países também, ele produz vinho em outros lugares do, do mundo. Ele é especializado nisso daí. Então ele vai lá, olha o terroir, olha a uva, a produção, de que forma tem que fazer, troca isso, vamos comprar essa máquina, e põe um, um, um jeito na vinícola e começa a produzir bons vinhos. Suponhamos que... Suponhamos, eu tenho certeza que tem muita cidadão... gente... É? Chama Michel Roland. Michel Roland. Esse é, é esse aí. Esse é. Eu queria que você dissesse para os telespectadores do Brasil inteiro, se eles quiserem, se eles desejarem, vão, vão desejar entrar em contato com o Dionísio Clube do Vinho, o que, como é que eles fazem? Eles ligam para o seu celular, é, eles ligam para o Márcio, que é o assistente de imprensa. Não é o Márcio? É. Márcio, assessor de imprensa. Isso. Liga, pode ligar para o Márcio. É... É muito simples, nós temos o site que é www.dionisoclubedivinhos.com.br ou Dioniso Clube ou pelo telefone que é 11, que é São Paulo, 39 38 3700, 39 38 3700. Por esses dois canais a gente vai atender qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil. O, foi um prazer e uma honra tê-lo aqui neste dia festivo, Marco Antônio Fernandes, presidente do Dionísio Clube do Vim. Queria que você olhasse para aquela câmara e encerrasse o programa. Eu estou agradecido em estar aqui ao seu lado, Ney. Agradeço ao seu público que te que assiste e espero que eles agora se, se, apreciem mais vinho. Aproveite o fim do ano, as festas e beba com moderação.